வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் உள்ளத்தனைய உயர்வு இன்று நாம் இருக்கக்கூடிய பகுதி விழுப்புரத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள கண்டமானேடி என்னும் கிராமம் இக்கிராமத்தில் ராதாகிருஷ்ணன் என்னும் விவசாயி விவசாயத்திற்கு தேவையான இயந்திரங்களையும் உபகரணங்களையும் இயக்கும் செயல்பாடுகளை பற்றி விளக்குகிறார் இயற்கை விவசாயி திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் விவசாயத்தில் முக்கியமானது இன்றைக்கி ஆட்கள் பற்றாக்குறை அந்த ஆட்கள் பற்றாக்குறையை எப்படியெல்லாம் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இயந்திரங்கள் மூலியமாக ஈடுபண்ணுறதுக்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு நிறையா வந்திருக்கு ஆனால் அந்த இயந்திரங்களை ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி இல்லை அந்த இயந்திரங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் அதை எப்படி மைண்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்குது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு எல்லாராலையும் முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்காக பொறியியல் துறையில் நிறையா பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இல்லை அந்த இயந்திரங்கள் வாங்குறவங்களை கம்பெனிஸே பயிற்சி தராங்க அந்த மாதிரி பயிற்சியில் போய் எப்போயாவது முடிஞ்சால் கலந்துக்கணும் அந்த பயிற்சியில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அது எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயந்திரங்கள் வாங்குறது நல்லது நிறைய பேர் இயந்திரத்தில் வேகமாக வாங்கிடுவாங்க வாங்கிட்டு அந்த பயன்பாடு தெரியாமல் அது எப்படி உபயோகப்படுத்துறது தெரியாமல் அதை வீணாக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி வீணாக்காத இருக்குதுனாக்கா அந்த இயந்திரங்களை வந்து பராமரிப்பு எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயந்திரங்கள் வாங்குறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒரு இன்றைக்கி சர்வசாதாரணமாக கொஞ்சோண்டு காசு இல்லை இயந்திரங்கள்லாம் லட்சக்கணக்கில் விற்கிது அந்த மாதிரி பொருளை வாங்கி நம்ம உடனே அதை முடக்கி போட்டுட்டு வீணாகிச்சுனாக்கா நம்ம பணம் வீணாக போயிடுது இல்லையா நான் வந்து ஒவ்வொரு இயந்திரங்களும் நம்ம பண்ணை கருவிகள் போகிறாமே வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது பண்ணை கருவிகளை பார்க்கலாம் அடுத்தது பண்ணை கருவிகளில் முக்கியமானதுங்க எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது நடவு மிஷின் இருக்குது பவர் டில்லர் இருக்குது சேடை ஓட்டுறதுக்கு முக்கியமாக பவர் டில்லர் தேவை அந்த பவர் டில்லர் இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து உழவு கருவிகள் பவர் டில்லர் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து ரொட்டை வாட்ரு போட்டு ஓட்டுறாங்க கண்டிப்பாக ரொட்டை வாட்ரு போட்டு ஓட்டவே கூடாது ரொட்டை வாட்ரு போட்டு ஓட்டுறதுனால நிறைய தொந்தரவுகள் ஏன்னா மண்புழுக்கள் எண்ணிக்கை நிறையா இல்லை பூமியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்து போச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மண்புழுக்களை வளர்ச்சி அதிகமாகணுனாக்கா இந்த டயர் அவத்துட்டு கேஜுவல் போட்டு கேஜுவல் மட்டும் மெரிச்சாக போகிறது நம்மளுக்கு ஷேர் ஆகிடும் நான் அப்படி தான் பண்ணினு இருக்கேன் ரொட்டை வாட்ரு நான் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை தெரும் கேஜுவல் மட்டும் போட்டு மெரிப்பேன் கேஜுவல் போட்டு மறிக்கும்போது நம்ம அப்பதுமா ஷேர் ஆகிடும் ஒரு மூணு நாலு தரம் மடக்குனாக்கா மடக்க மடக்க நாலாவது நாளாவது தக்க பூண்டு போடுறோம் தக்க பூண்டு மடக்க மடக்க ஷேர் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம அம்ப அற்புதமான ஒரு ஈஸியான அமைப்பு கையால் நடந்து ஓட்டலாம் ஒரு நாளைக்கு நாலு ஏக்கர் ஓட்டலாங்க இதோட என்ன வேலை நம்ம அது மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது போனா வீடர் கலைக்கருவிகள்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மெஷினரிஸ்னு இருக்குது கையில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது இருக்குது கையில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி யாரும் லேபர் வரமாட்டாங்க இப்படி ஓட்டணும் திருப்பி இப்படி இருக்கணும் இப்படி ஓட்டணும் இப்படி இருக்கணும் ஒரு மணி தூரம் உள்ளே போகிறோம் அரை மணி தூரம் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி போயிடணும் இருக்கணும் இதுதான் அந்த கை கோணா வீடர் ரெண்டு கையாலும் இருக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லை இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம சின்ன பயிராக இருக்கும்போது நேராக வச்சு ஓட்டலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பயிர் வளர வளர இது இப்படி உள்ள தள்ளலாம் இந்த ஹோல் மாற்றி மாற்றி இருக்குது அதேமாதிரி இந்த ஹோல் ஹோல் மாற்றி மாற்றி இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல் மாற்றும்போது இந்த ஹோல் மாற்றும்போது இந்த யூனிட் இப்படி வரும் இந்த ஹோல் மாற்றும்போது இந்த யூனிட் இப்படி வரும் அப்போ ஆரம்ப காலங்களில் கொஞ்சம் அகலமாக கால் இருக்கும்போது இந்த யூனிட்டை மாற்றி ஓட்டிக்கலாம் ரெண்டு முறை மூணு முறை ஓட்டினா கலப்பு நிறையா வந்த பிறகு அகலம் குறையும் அகலம் குறையும் போது நேராக போனாலே போதும் அப்போ அந்த யூனிட் மாற்றி மாற்றி ஓட்டலாம் இந்த மேலே திருவனாக்கா அது மாதிரி ஆகத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமும் உள்ள கோணா விடுறது சில பேர் ஒரு சக்கரம் உள்ள கோணா விட்டு ஓட்டுவாங்க இதுதான் பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கோணா விட்டு தான் ஓட்டணும் அடுத்தது இது ஓட்ட முடியாத ஒரு சூழலில் தான் நம்ம வந்து இது பவரை விடுறதுக்கு போயிட்டோம் பெட்ரோலில் ஓட்டுறது இது பெட்ரோலில் ஓடும் பெட்ரோலில் ஓடுறது நம்ம ரெண்டு சாலை ஓட்டலாம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு சாலை ஓட்டலாம் ரெண்டு சாலை ஓட்டும்போது இந்த நடுவில் ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு சாலை இருக்கும் இந்த ஒரு சாலை இருக்கும் இது உள்ளே இது போகும் இந்த பக்கம் ஓட்டணும் இந்த பக்கம் ஓட்டுறோம் திருப்பி பக்கத்தில் அப்படியே மாற்றி வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு கால் வரணும் இந்த போட் போகிற இடத்துல திருப்பி இந்த சாலை மாறி வரும் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஓட்டும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வேலை ஆகும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏக்கர் ஈஸியாக ஓட்டலாங்க காலையில் அந்த மாறி மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் ஒரு ஏக்கர் ஓட்டி போட்டு வந்துடலாம் ஒரு ஏக்கர் ஓட்டுறதுக்கு ரெண்டரைலேருந்து மூணு லிட்டர் பெட்ரோல் ஆகும் மூணு லிட்டர் பெட்ரோல் முந்நூறுரூபா தான் ஆனால் அந்த ஒரு ஏக்கர் களை எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு குறைஞ்ச பட்சம் ஆயிரம் ரூபா ஆகும் நம்ம முந்நூறுரூபாயில் வேலை முடிச்சுக்கிறோம் எழுநூறுரூவா மிச்சம் மிச்சம்னு சொல்ல வ
எனக்கு அதுலேருந்து யூஸ் இல்லை நான் அதுலேருந்து கரும்பு போட்டேன் இப்போ கரும்பு வேணாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம நெல்லுக்கு வந்துட்டோம் நெல்லுக்கு வந்த பிறகு பயன்பாடு இல்லாமல் சும்மாவே இருக்கிறதுனால தோட்டத்தில் மற்ற நெல்லை கொண்டு வச்சுட்டேன் எல்லா விவசாயமே இந்த மாதிரி இயந்திரங்களை வாங்கி நல்லா பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்துகிற முறை தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து நிலத்தை இயந்திரத்தை வீணாக்கிடுறாங்க மழையிலையும் வெயிலையும் பாதுகாக்கிற மாதிரி இதை மேலே கார்பாய் போட்டு மூடி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி மூடி வச்சால் கூட மாநாடுக்கும் பொருள் கிடாது இல்லைன்னா பூரா துரு பிடிச்சிட்ருக்கு மாநாள் மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சு வாங்கி சும்மாவே இருக்குது துரு பிடிக்காமல் நல்லாவே இருக்குது இன்றைக்கி தான் இப்போ நான் எடுத்து காட்டினேன் இது மாட்டுக்கு புல் கட்டுறது கம்பூன் ஏற்பி ஏற் புல்லு நிலத்தில் போட்டுக்கிறேன் இருக்கிறது ஒரு மாடு தான் ஒரு மாடாக இருந்தாலும் அதுக்கும் புல் தேவை நம்ம மட்டும் மூணு வேலையும் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மாட்டுக்கு எதுவும் போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது நிலத்தில் ஏதாவது ஒரு பகுதி ஒரு மாட்டுக்கு பத்து சென்று கண்டிப்பாக புல் வளர்க்கணும் அந்த மாதிரி புல் வளர்க்கும் போது மாட்டுக்கு தேவையான சத்துக்கள் பூரா கிடைக்கும் மாடு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அத்தனை விதமான மினரல்ஸும் அந்த புல்லில் இருக்குது அந்த புல்லும் இயற்கையில் தான் வளருது அதுக்காக எந்த விதமான ஃபெர்டிலைசரோ எதுவுமே அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது இந்த மாதிரி புல்லை வளர்க்குறோம் இந்த மாதிரி புல்லை வளர்த்து இது உள்ளே விடும்போது இந்த பிளேடு தான் கட் பண்ணும் இந்த பிளேட் நம்ம தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லை நீங்கள் சின்ன தான் ஒரங்களாக வேணுமா ரெண்டாங்களும் வேணுமா மூணாங்களும் வேணுமான்னு நீங்களே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாக்கா இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி புல் பிளேடை உள்ளே தள்ளிக்கலாம் இல்லை வெளியே ஏற்றுக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு புல்லை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுரும் ஒரு ஹெச்பி மோட்டர் தான் சிங்கிள் பீஸில் ஓடுது இதோடு கட் பண்ணி போகிறதோடு இல்லாமல் எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னாக்கா நான் மூலிகை பூச்சி ரேட்டு தயார் பண்ணும்போது பத்து ஏக்கர் நல்லா இருக்குது பத்து ஏக்கர் குறைஞ்சபட்சம் நான் ஒரு ஐம்பது கிலோலேருந்து நூறு கிலோ அளவுக்கு தலை ரெடி பண்ணி போடணும் அந்த மாதிரி போடும்போது என்னால் மூச்சு கட்ட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணும் இதில் கொண்டு உள்ளே விட்டு வெட்டிக்குவேன் எல்லாமே இது உள்ளே போகும் இது உள்ளே போய் இந்த புல்லை வெட்டுற மாதிரி இது சின்ன சின்ன தலையாக வெட்டி போட்டுரும் அப்புறம் உரலில் போட்டு இடிக்க வேண்டிய வேலை இல்லை எனக்கு ஆள் வச்சு வெட்ட வேண்டிய வேலை இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆள் செய்கிற வேலையை ஒரு ஒன் நேரத்தில் இந்த புல்லு மிஷின் எனக்கு வெட்டி கொடுத்துரும் அப்போ எனக்கு செலவு கம்மி ரெண்டாவது வேலையும் கம்மி சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சிடலாம் ஒரு நாலு பூரா உட்காந்து வெட்டி நிறுவத்தோட ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வேலையை முடிச்சு ட்ரம்மில் தூக்கி போட்டு கோயம்பத்தை போட்டு ஊற வச்சோம்னாக்க வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இந்த மாதிரி வகையில் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய செலவு இல்லைங்க ஒரு பதினாலாயிரம் ரூபா தான் அது இது எல்லா விவசாயமே கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுருக்கலாம் இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருக்கும் போது இதை பராமரிக்கிறது செலவே கிடையாது எந்த விதமான கிடையாது எப்போல்லாம் கரண்ட் இருக்குது அப்போல்லாம் போட்டு ஓட்டிக்கலாம் கரண்ட் இல்லாதப்போ மூசாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா ஒரு மாடு தான் இருக்குது நாலஞ்சு மாடு இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணேன் இப்போ ஒரு மாடு இருக்கனால யூஸ் பண்ணலாம் நாலஞ்சு மாடு இருக்கும்போதுலாம் நாட்டு மாடு கிடையாது எல்லாம் இப்போ அந்த காலத்தில் நாட்டு மாடெல்லாம் அஞ்சு போச்சு இல்லையா அதனால் சாதாரணமாக பால் மட்டுமே தேவைன்றதுனால வேறு ஜெர்சி மாடு வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் வச்சுட்டு இப்போ நாலஞ்சு வருஷமாக நாட்டு மாடு நாட்டு மாடு வந்த பிறகு தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் புல் நிறையா இருக்குது அந்த நிறையா இருக்கிற புல்லை நான் அப்படியே கொண்டு போட்டுருக்க மாட்டுக்கு மாடு சாப்பிடுது என்ன நேர்களை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் உள்ள தனியை உயர்வு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோஸ் எங்கள் உள்ளத்தனை உயர்வு சேனலில் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ